video special. Un video special. Now you are looking for a special word that is crafted for you. Mais là tu cherches un mot spécial qui est utilisé seulement pour toi. And he wanted me. And if I were to be, I don't know that gone life. Et vous voulez que moi je dise une parole pour toi? As I enter into the spirit world. Quand je suis entré dans le monde spirituel. God wants me to let you know. Dieu veut que je te fasse connaître. That you shall be the head. Que tu seras la tête. And not the tail. Et non pas la queue. What people are looking for? Je ne connais pas ce que les gens cherchent. Just take the way. Prenez seulement la parole. Allow scripture to nurture you. Permet à l'écriture de te faire grandir. It may not appeal to logic, but it is the truth. Ça paraît pas logique, mais c'est la vérité. Hello. You dare to live by the word of God, and you will see the difference. Essaye de vivre par la parole de Dieu, tu verras la différence. Praise God. Hallelujah. It is very, very important. C'est très très important. Somebody say the faith. Quelqu'un dit la foi. Again. The faith. Again. Again. Encore. The faith. La foi. There's no way in the Bible where it is said that the man of God should preach and reveal. That your mother is a witch. Your mother's sister is a witch. Your sister wants to kill you. What word is it? Il n'y a pas de parole dans la Bible qui dit que un homme de Dieu doit prêcher et te dire que ta mère est une sorcière. Do you know what the Bible says? Vous savez ce que la Bible nous dit? When you go to the book of Isaiah, quand tu vas dans le livre d'Isaïe, it says in righteousness. Dans la justice de la voiture, you will be established. Tu seras établi. Ten minutes will be far from you. Trouble will be far from you. Les problèmes seront éloignés de toi. It is I who created the plasma. Et dit c'est moi qui a créé le plasma. Who forged weapons of destruction? Qui a qui a combattu les armes de la destruction? I say. Et je dis that no weapon fashioned against you shall prosper. Aucune arme fondée contre toi. If there be any accusing tongue, it shall be condemned. Si il y a une langue d'accusation, est-ce que ça va être écrit? This is the heritage of God's people. Ça c'est l'héritage de Dieu. So my my job here, mon travail ici, is to establish myself in righteousness. C'est d'établir moi-même dans la justice. When you live right with God, quand tu vis juste avec Dieu, and your philosophy corresponds to your sociology, et ta philosophie correspond à ta sociologie, then no weapon fashioned against you. Aucun arme fondée contre toi. I do not concern myself with those who fashion weapons. Je ne me concerne pas, je ne me 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 inquiète pas de ceux qui forment des armes. All I know is that when they do, they will not succeed. Ah, ce que je sais, c'est quand ils le font, ils coalisent. Ça va pas. The righteous man will forever be remembered. Et le juste sera toujours en rappelé. And he shall not be afraid of any bad news. Et il n'aura pas peur de mauvaises nouvelles. Come, come. 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 What do you think for? Non, bless you, Hallelujah. The other one, you know, the other one is a ministry of good works. You know, this is a ministry of the bonnes œuvres. A ministry of what? Ministry of what? So the first one is keeping the faith. The premier c'est garder la foi. You have to be strong. Hold on to Scripture. Alors, tiens-toi vraiment, retiens les Écritures. Ephesians two ten says. We are God's workmanship, created in Christ Jesus to good works. Ephesians two ten says, "We are created for the good works which God prepared in advance for us." That God prepared in advance for us. So all of us, we are served free. Alors nous tous, nous servons gratuitement. Not by works. Nous sommes sauvés gratuitement.
gratuitement, non pas par le fleuve. Mais pour le lévrer. This is where people get it wrong. C'est ça là où les gens se trompent. It is true that we are not saved by works. C'est vrai que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. But it is also true that we are saved for good works. Mais c'est aussi vrai que nous sommes sauvés pour faire des bonnes œuvres. Hello. Hi. So it is faith alone that justifies. But faith that justifies can never be alone. Alors, we are not saved by faith plus works, but by faith that works. Tu n'es pas sauvé par le, la foi avec le cœur de métier, sauvé par la foi pour œuvrer. So, allow God to work through you. Alors permet à Dieu d'œuvrer en toi. That is a ministry. C'est ça un ministère, c'est un ministère. You do not to need to be wearing the cloth to do good works. Tu n'as pas besoin de porter la cravate pastorale pour faire de bonnes œuvres. No. Non. Why? Because in the part in the New Testament scheme of things, we are all a kingdom of priests. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, nous sommes tous un royaume. We are all a kingdom of priests. Nous sommes toujours tous des royaumes de prêtres. So what I'm doing is, by the grace of God, I am a priest among priests. Alors par la grâce de Dieu, je suis un prêtre parmi les prêtres. But each one of us, mais chacun d'entre nous, is saved unto good works. Il est appelé sauvé pour les bonnes œuvres. Which God prepared in advance for us to do. Que Dieu a préparé en avance pour nous à faire. I also like this. He prepared in advance. Je l'aime aussi. C'est qu'il a préparé en avance. So before you were saved. Avant que tu sois sauvé. The good works have been prepared for you. Les bonnes œuvres ont été préparées pour toi. So as a Christian, failing to do good works. Les chrétiens, s'ils ne font pas les bonnes œuvres, is tantamount to abuse. Alors c'est c'est un abus. Yes. Amen. 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 Three. Numéro 3. A ministry of dispensing the grace of God in its various forms. Le ministère de dispensation de la grâce de Dieu dans différentes formes. The Bible says in 1 Peter chapter 4 that each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre pour que nous devons dispenser la grâce de Dieu dans différentes formes. So know your gift. Connais ton don. And use it. Utilise-le. But use it faithfully. Utilise-le fidèlement. And with the right motive. Avec le motif qui est juste. If you are musician, sing. Si tu es musicien, chante. And be led by the Spirit of God. Et sois dirigé, guidé par l'Esprit de Dieu. Because when you take your mic to sing. Parce que quand tu prends ton micro pour chanter. You are only a vessel. Que tu es un instrument par lequel tu es en train de faire le ministère. Ce n'est pas pour toi qui as une belle voix. Et on peut écouter ta voix. Which also means that even if it's a singing, I have to be mindful of the choice of song. Alors c'est la vérité que si je suis un chanteur, je dois me rappeler aussi que je dois des chants. If it is serving at tables, si c'est servir à la table, serve, serve, without any reservation, sans réserve. Whatever God has endowed you with, use it. Tout ce que Dieu t'a donné, utilise-le. With free heart, avec un cœur libre, knowing that you are doing it for the Lord. Sachant que tu le fais pour le Seigneur. And then, alors, ensuite, a ministry of presenting or representing Christ. In his reconciliation ministry, the ministry of representing Christ in the reconciliation of his ministry. When we do all this and do it that well, when we do all this and do it that well, when we do all this and do it that well, when we do all this and do it that well, when we do all this and do it that well, when we do all this and do it that well, when we do all this and do it that well, when we do all this and do it that well, when we do all this and do it that well, when we do all this and do it that well, when we do all this and do it that well, when we do all this and do it that well, when we do all this and do it that well, when we do all this and do it that well, when we do all this and do it that well, when we do all this and do it that well, when we do all this and do it that well, when You should have a realization that there is a divine purpose placed on your life. Tu dois avoir la réalité. Tu dois réaliser qu'il y a un but placé sur ta vie. Each one of us. Chacun de nous. God has placed a purpose on your life. Dieu a placé un but sur ta vie. The reason why you are still alive. La raison pour laquelle tu es encore en vie. Despite of the many challenges. Quels que soient les défis. Not because you are smart. Parce que pas seulement parce que tu es sage. Not because God has something for you to do. Mais parce que Dieu a quelque chose pour toi pour faire. Because if you have nothing to do here. Si tu n'as rien à faire ici. Why not go to the other side? Pourquoi ne pas aller de l'autre côté? Hmm? Even the old lady who is eighty plus, ninety plus. Même une vieille femme qui est qui a quatre vingt ans plus. 
There's still something for that poor lady to do. Il y a toujours quelque chose pour elle pour faire. Sometimes when you go to them, parfois quand tu vas vers eux, you will hear words of wisdom. Tu vas entendre des paroles de sagesse. Hello. Yeah. Words of what? Les paroles de quoi? Wisdom. De sagesse. What? They are old. Ils they don't have the energy. Ils n'ont pas l'énergie. But they have life experience. Mais ils ont l'expérience de vie. That if we go to them, si nous allons vers eux, then you realize that God has something for them. Et tu vas réaliser que tu as quelque chose pour elle à faire. Number two, numéro you, deux, you discharge your duties by remaining obedient to God. Tu vas de faire tes devoirs en demeurant obéissant à Dieu. Philippians 2, 8. Philippiens chapitre 2 verset 8. Act of Apostles 26, 19. Act chapitre 26 verset 19. Number three, we discharge our duties by being self-disciplined. Numéro 3, nous faisons, nous, nous faisons notre charge en étant disciplinés nous-mêmes. 1 Corinthiens 9, 9, verset 17. Number 4. Mais au 4. We decide our duties by enduring hardship and keeping Jesus in focus. Nous faisons notre devoir en étant concentré et en, en persévérant, en endurant. Hebrews 12, 2 to 3. Hebrews chapitre 12, 2 à 3. 2 Corinthiens 11, 23 to 33. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Finally, we discharge our duties by targeting the reward. Nous accomplissons notre devoir en nous focalisant sur la récompense. There is this profound saying that people who don't see what life has in store for them easily become discouraged and disorganized. Il y a un proverbe qui dit les gens qui ne voient pas les choses qui sont en dépôt, en dépôt pour eux, ils se débouragent facilement. So if you do not know what serving the Lord has in store for you, alors si tu ne sais pas ce que servir Dieu te, te réserve, the chances are that you become discouraged. Les chances, il y a beaucoup de chances pour que tu sois découragé. And when you know, mais quand tu sais, that you praise to serve the Lord, et ça paye de servir le Seigneur. When you know, quand tu sais, that there is eternal reward, il y a une récompense éternelle. When you know that you say that when we appear before him, we shall.